दसऱ्याच्या दिवशी मला भगवान गडावरती वीस मिनिट बोलू देऊन मला दिवाळीची भेट द्या असं भावनिक पत्र ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी भगवान गडाचे महंत नामदेव शास्त्री यांना पाठवलंय मुंडे समर्थकांच्या शिष्टमंडळानं गडावर जाऊन महंतांना हे पत्र सुपूर्त केलंय ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी भगवान गडाचे महंत नामदेव शास्त्री यांना दसरा मेळाव्यासंदर्भात विनंती पत्र दिलंय दसऱ्याच्या दिवशी भगवान गडावरती वीस मिनिट बोलू देऊन मला दिवाळीची भेट द्या असं भावनिकतेचं पत्र महंतांना देऊन मेळावा कुठे घेणार याबाबत निर्णय पत्राद्वारे महंताकडे आलाय याबाबत महंत नामदेव शास्त्री आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत मुंडे समर्थकांच्या शिष्टमंडळानं गडावर जाऊन महंतांकडे हे पत्र सुपूर्त केलंय गेल्या वर्षभरापासनं भगवान गडावरील दसरा मेळावा आणि भाषणबंदीचा निर्णय गडाचे महंत नामदेव शास्त्री यांनी घेतलाय तेव्हापासनं महंत समर्थक आणि पंकजा मुंडे समर्थकांमध्ये दसऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर वाद उभा होतोय दसऱ्याला दोन दिवस बाकी असले तरी मात्र प्रशासनाच्या परवानगीच्या निर्णयाकडे सर्वांचंच लक्ष लागलंय पंकजा मुंडे यांनी भावनिक स्वरूपाचं लिहिलेलं पत्र महंतांना पाठवून गडावरती मेळावा घेण्याची विनंती केली आहे मात्र महंत आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत गडावरती कोणताच राजकीय मेळावा होणार नाही असं महंतांनी स्पष्ट केलंय मेळाव्याच्या नियोजनाबाबत कृती समितीची बैठक पार पडली आहे गडावरती मेळाव्यास परवानगी देण्यासाठी तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आलंय मेळावा गडावरच घेण्याचा निर्धार करून पंकजा मुंडे देतील तो आदेश कोणत्याही परिस्थितीमध्ये पाळणार असा निर्णय कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी घेतलाय यामागे राजकारण केलं जात आहे असा आरोप देखील करण्यात येतोय मराठा समाज मी मराठा समाजाचा कार्यकर्ता आहे परंतु मी गोपीनाथ मुंडे साहेबावर अतिशय प्रेम करणार म्हणून जर उद्या ते जर उद्या टी व्हीत दिसलं नाही कधी कधी आम्ही जेवत नाही अशी परिस्थिती होत होती परंतु ज्या वेळेस ते गेले त्यावेळी अतिशय दुःख झालं आणि म्हणून उद्या पंकजदाईच्या पाठीमाग उद्या आमचे जरी उद्या मान कापली तिथं तरी सुद्धा आम्ही पहिल्यांदा तिथं गडावर थांबणार आहे व उद्याच्या मेळाव्याला नेहमीच थांबणार आहे म्हणजे उद्याचा मेळावा असं काही नाही परंतु महाराजाच्या डोक्यावर काय परिणाम झाला माझं म्हणणं असं आहे की शासनाने त्यांना स्थानबद्ध करावं कधी मेळाव्याच्या दिवशी नऊ वाजता त्यांना फक्त स्थानबद्ध करावं पोलीस पहारा द्यावा आणि ताईंचं हेलिकॉप्टर येऊन भाषण झाल्यानंतर त्यांना सोडून द्यावा ते आपले दर्शन लोक घेतील आणि हा दसरा मेळावा पार होईल आम्ही शास्त्री संघ आहेत चार दोन लोक प्रत्येक गावात आणि तेवढे जे चार दोन लोक आहेत याच्या पलीकड कोणीही त्या परिसरातलं सुद्धा शास्त्रीच्या विचाराशी सहमत नाही की दसरा मेळा बंद व्हावा असं त्या परिसरातील कुठल्याच आणि सर्व सा सामान्य भाग त्याचं नाही आणि उघड उघड सांगतो आज त्या परिसरातील थोडेफार राष्ट्रवादी जे कार्यकर्ते आहेत हे कार्यकर्ते त्या भगवानगडाच्या दसरा मेळाला ताईसाठी विरोध करतात तेवढेच कार्यकर्ते आहेत राष्ट्रवादीचे जे कार्यकर्ते आहेत एवढेच कार्यकर्ते त्या गडावर आज म्हणजे नामदेव शास्त्रीच्या याच्या स्मार म्हणजे समर्थन करतात बाकी नामदेव शास्त्रींना राष्ट्रवादीचा पाठिंबा आहे हा शंभर टक्के त्या परिसरात चार दोन लोक जे राष्ट्रवादीचे तुम्ही तपासून पहा त्या लोकांची म्हणजे हे पहा त्या नामदेव शास्त्री संघ जे माणसं आहेत हे पुरेपूर राष्ट्रवादीचे आहेत आणि आमचा आरोप आहे हे सर्व राष्ट्रवादी धनंजय मुंडे यांच्या मस यांच्या मुळे यांच्या सांगण्यावरून किंवा राष्ट्रवादीच्या सांगण्यावरूनच हा दसरा मेळा बंद करा हे अशी भावना त्या परिसरातील सर्व लोकांची झालेली आहे त्याच्यामुळे सर्व लोकांचा एकच इच्छा आहे की गडावर पंकजा मुंडे साहेबचं भाषणच व्हायला पाहिजे जसं गोपीनाथ मुंडेने आजपर्यंत पंधरा वीस वर्षात भगवानगडावर जसं समाजाला संबोधित केलं तसंच इथून पुढं बी माननीय समाजमान्य नेत्या गोप पंकजा मुंडे ह्याच आमच्या समाजाच्या नेत्यात आणि त्याच आमच्या समाजाच्या नेत्या राहतील हे सर्व समाजाची भावना आहे आणि पंकजा मुंडेच आमच्या समाजाचं नेतृत्व करू शकतात हेच आम्ही समाजा सर्व समाजाची इच्छा आहे आज सकाळीच ताईंनी बाबांच्यासाठी जे पत्र दिलं होतं ते आम्ही स्वतः अजूनशे साठ मी स्वतः अभयावर आम्ही जाऊन दिलं बाबांना ते दिलं आणि त्याच्यानंतर त्यांनी काय लगेच आम्हाला त्याचा रिप्लाय तो जो असेल ते हे करतील परंतु पत्रामध्ये तरी सर्व तुम्हालाही दिलेलं आहे ताईंनी त्यांच्या भावना परत एकदा कळवलेल्या आहेत आणि ज्या आत्तापर्यंत आम्ही सर्वजण सांगत आहोत की दसरा मेळावा जनतेची भक्तीची इच्छा आहे की जो दसरा मेळावा गडावरच व्हावा असं एकदा परत एकदा आम्ही त्यांना नम्र विनंती केली किंवा सांगितलं की जे लोकांची इच्छा आहे तेच त्यांच्या कानावर घातली आणि पत्रही त्यांना ताईंनी दिलेलं देऊन आलो
नाही आता आमची भूमिका तर आम्ही स्पष्टच केलेली आहे तसं प्रशासनाला पण सांगितलेलं आहे तहसीलदार असतील एस पी असतील कलेक्टर साहेब असतील सगळ्यांना निवेदन दिलेलं आहे आत्ता पण आम्ही स्वतः प्रांतसाहेबांशी जे प्रांतसाहेबांकडे जाऊन आलो आणि ते आम्हाला त्यासंबंधी प्रशासनाची काय भूमिका आहे ते आम्हाला थोड्या वेळाने किंवा संध्याकाळपर्यंत कळवणार आहे भगवान बाबाच दसरा मेळा म्हणजे वर्धापन दिन भगवान गडाची स्थापनाच दसऱ्याच्या दिवशी झालेली आहे आणि दसरा मेळावा आणि भगवान गड याला राजकीय वारसा पहिल्यापासून आहे म्हणजे यशवंतराव चव्हाणांनीच सु दसरा मेळा भगवान गडाचं नाव भगवान गड ठेवलेलं आहे आणि हे जी नामदेव शास्त्री म्हणतात परिसर आमच्या बरोबर आहे ही शंभर टक्के अफवा आहे परिसरातलं कुठलाही माणूस त्यांच्या बरोबर नाही जे माणसं आहेत त्यांच्याकडे ते कामाला आहेत प्रत्येक गावातले चार चार दोन दोन माणसं त्यांच्याकडे गडावर काम करण्यासाठी पगारी माणसं आहेत आणि त्या पगारी माणसाचा ते उपयोग करून ह्या ह्या कामासाठी वापरतात आणि ते त्यांना बोलायला लावतात परिसरातले पंच्याण्णव टक्के नाही नव्याण्णव टक्के लोक दसरा मेळाव्याचे आणि पंकजाताईच्या बरोबर आहेत त्याच्यामुळं सगळ्या लोकांची इच्छा आहे की दसरा मेळावा भगवान गडावरच झाला पाहिजे आणि याच्यासाठी आता यावेळेस काही बी झालं तरी चालेल परंतु दसरा मेळावा भगवान गडावरच करू अशी भक्तांची इच्छा आहे मुकुंद लोहिया सी चोवीस तास पाथर्डी